Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros do IBGE. Eu sou a professora Joana Fernandes e estou iniciando mais uma aula de conhecimentos técnicos para você que vai fazer aí é, a prova do processo seletivo do Censo Demográfico 2021, tá bom? Pessoal, não é a nossa primeira aula, você está vendo aí a nossa aula 16, então se você perdeu as outras aulas, vai aparecer um cardzinho aqui em cima para você ir lá, tá? Assistir desde a primeira aula para você não é, ficar, né? Com nenhum conteúdo a menos. A gente está abordando aí todo o conteúdo de conhecimentos técnicos para a sua prova, tá bom? Vamos lá? Para você que já está comigo, a gente está aí falando dos conceitos fundamentais. Estamos falando sobre morador, né? Quem é o morador? Quem é o morador, né? A gente falou aqui, é a pessoa que tem a, o domicílio recenseado como residência habitual, né? E... Na data de referência, tá? Na data de referência, que é dia 31 de julho para o dia 1 de agosto de 2021. A gente falou um pouquinho sobre os casos em que a pessoa, mesmo ausente na data de referência, ainda assim ela é contabilizada como moradora, né? No caso, se a ausência for menor que 12 meses, aí nós temos lá, falamos de algumas, algumas questões de ausência que são... É, que mesmo, né, que se configurar em menos de 12 meses... Ainda assim, a pessoa, ela conta como moradora. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais, vai avançar um pouquinho mais nesse conteúdo do morador. E a gente vai falar agora dos casos, né? Em que a pessoa, mesmo que ela esteja ausente menos de 12 meses, chegou na, na data de referência, ela estava ausente há 2, 3, 4 meses, não chegou a 12 meses a ausência. Ainda assim, nesses casos, ela não é contabilizada como moradora. Não é. Tá? A gente vai falar aqui rapidinho para você sobre esses casos, vamos trabalhar mais um pouquinho sobre algumas dúvidas que possam surgir no momento do recenseamento, tá bom? Gente, não vou, antes de eu entrar no conteúdo, não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, deixa o seu like, né? Isso é muito importante para a gente. Às vezes você está aqui, poxa, chegou na aula 16 com a gente e não se inscreveu ainda, poxa, se inscreve, deixa o seu like, isso é importante, tá? Para ajudar o nosso canal, ok? E também, se você quiser né, receber a notificação em primeira mão, toda vez que a gente lançar uma aula nova de conhecimentos técnicos, de ética, português, matemática, entra para o nosso grupo do Telegram, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o um linkzinho do Telegram e também tem um link do nosso Instagram, se você quiser acompanhar a gente lá nas nossas redes sociais, tá? Vamos, então, começando aí a nossa aula de hoje, né? Vamos falar dos casos em que a pessoa ela não vai ser considerada moradora, tá? Independente do tempo em que ela estiver ausente na data de referência. A gente viu na última aula, vamos lá, que se a pessoa estiver viajando, né? Seja questão de estudo, seja para um, um período de... Um, uma questão de tradição, de ritual, que ela foi participar, um retiro espiritual, alguma coisa assim. Seja... É por questões de saúde, ela está internada, ou ela foi detida, ou ela está embarcada em serviço, né? No caso, nesses casos, se a ausência for menor que 12 meses, em regra, se a pessoa estiver ausente menos de 12 meses no momento da data de referência, que é 31 de julho para 1 de agosto de 2021, a pessoa é considerada moradora, mesmo não estando presente na, naquela residência, tá? Agora a gente vai falar dos casos que se a ausência dela, independente do tempo da ausência, seja 12 meses, seja 10 meses, seja 6 meses, seja um mês, seja menos de um mês, se ela estiver ausente na data de referência por qualquer uma dessas questões que a gente vai botar aqui, ela já não é considerada moradora, tá? Isso não vai depender do tempo que ela estiver ausente. Se ela enquadrar em um desses casos, essa pessoa não é considerada mais moradora, tá, no censo, tá, então vamos lá, se ela na data de referência estiver internada permanentemente em sanatório, asilo, convento ou estabelecimentos similares, tá, ah, ah poxa, é, aqui morava eu, minha mãe e minha avó, mas a minha avó em julho, no início de julho, nós internamos ela num asilo, porque ela não tinha mais condição de cuidar de si mesma, a gente não conseguia mais cuidar, a gente botou lá para ela ser melhor cuidada. Então, 
Ela estava menos de 12 meses fora da, da residência na data de referência, mas ela já não é contabilizada como moradora, tá? Porque ela vai ser contabilizada lá no asilo onde ela está, tá bom? Ah, a gente tinha um tio que morava com a gente, mas ele tinha problemas mentais, e aí no início de 2021 nós internamos ele num sanatório, né? Ele foi para um sanatório, então é menos de 12 meses da data de referência, né? Janeiro para 31 de julho é menos de 12 meses, mas, como foi permanente a internação, ele já não é considerado é, um residente. Também questão do convento ou qualquer outro estabelecimento desse tipo, tá? Vamos lá. Se estiver morando em pensionatos, tá? Sem ter outro local habitual de residência. Então, a pessoa tá ali numa pensão, né? Mas ela não tem outro local habitual de residência. Ela não é contabilizada, tá? Tá? Se tenha sido condenada com sentença definitiva declarada. A gente falou do caso de detenção, não é isso? Se a pessoa estiver detida sem sentença definitiva, há menos de 12 meses, contabiliza como se ainda fosse morador daquele domicílio. Agora, ele pode ter sido preso há dois meses da data de referência, há três meses. Ah, eu tenho é, um primo meu, morava aqui com a gente, mas aí em maio... Ele, ele foi preso, né? Ele foi preso e recebeu uma condenação. Quer dizer, a gente está falando aí de um período bem menor do que 12 meses de ausência, né? Em relação à data de referência. Mas, ainda assim, ele já não é mais considerado uh, morador daquele domicílio, tá? Porque a sentença definitiva já foi declarada, ok? Tenha migrado para outra região em busca de trabalho, tá? E lá fixou residência. Então, ah, eu... Eu tenho um caso da minha família, minha irmã, por exemplo, não é o caso do censo, né? Mas se fosse o censo na época, né? Que ela, ela viajou, ela foi morar em Portugal no mês de julho, acho que julho de 2019, tá? Vamos supor que o censo fosse 2019. A minha irmã viajou no dia 25 de julho, tá? É, Para morar em Portugal. Então, é, vamos supor que o censo, dia 31 de julho, né? Acontecesse o censo lá em casa, né? Na casa da, dos meus pais a pessoa poderia chegar lá e perguntar, tá, quem morava aqui? Ah, minha filha morava, mas uma semana, uma semana antes dessa data, ela tinha ido morar, né, em Portugal, trabalhar em Portugal, então, nesse caso, ela já não era, não seria contada como moradora, tá, mesmo, ah, só uma semana, mas ela se mudou e fixou residência em outro local, tá, em outro, aqui eu tô falando de um outro país, mas pode ser numa outra região do Brasil, pode ser num outro estado, não importa, se ela se mudou e fixou residência né, em outro local, ela já não é considerada mais tá, é, moradora daquele domicílio, independente do tempo da distância. Inclusive, a minha irmã, né, aproveitando aqui para fazer a mexã, ela tem um canal aqui no YouTube, se vocês quiserem conhecer, ela fala sobre estudar em Portugal, trabalhar em Portugal, é o canal Silva Strip, né, que ela fala, ela e o marido dela falam muito sobre... É, quem tem desejo aí de migrar para a Europa, como é que é o dia a dia lá, né? A questão de trabalho, a questão de estudo. É bem legal, se vocês quiserem, depois vocês conheçam, né? Vamos lá. Quem deve ser recenseado, né? Deve ser recenseado todas as pessoas, inclusive crianças e idosos, que moravam no domicílio na data de referência. À meia-noite do dia 31 de julho. Para 1 de agosto, você vai sonhar com essa data, você vai acordar falando meia-noite, 31 de julho, 1 de agosto de 2021, tá bom? Como se fosse uma fotografia realizada exatamente neste período de tempo, né? Então, mesmo que o recenseador chegue na casa da pessoa em dezembro, em janeiro, ela vai contabilizar como a casa estava no dia 31 de julho para 1 de agosto de 2021. Esse é o momento que interessa para o recenseador, tá? Logo, né, de acordo com esse critério, extraímos duas orientações. Primeiro, ó, não recensear as pessoas que nasceram após essa data. Você chega lá em dezembro, tem um bebezinho de um mês, né, que nasceu em novembro de 2021. Esse bebezinho vai ser recenseado? Não vai. Por quê? Porque dia 31 de julho, ele não estava na residência, ele ainda não era, né, não estava ali, não, não existia naquela casa. Então, ele não pode ser contabilizado ainda, ele vai só no próximo censo que ele vai entrar, tá bom? Ou, ó, recensear as pessoas que faleceram após essa data, pois faziam parte do domicílio na data de referência. Preste atenção, né? Chegou lá, 
Ah, aqui morava minha vozinha, morava aqui com a gente, mas ela faleceu, infelizmente. Ah, faleceu há quanto tempo? Ah, ela faleceu em setembro de 2021. Então, em julho de 2021, ela ainda estava viva e ela ainda morava na casa. Então, ela tem que ser recenseada como se ela ainda fosse viva, né? Ela, ela tem que entrar como moradora, mesmo já tendo falecido, tá? É um retrato daquele momento. O censo vai levar em consideração aquela data, tá bom? Bom, gente, vamos lá? Vamos fazer uma questãozinha, né? Pra gente poder afiar aí né, o, nosso, o nosso conhecimento. Olha só o que diz a questãozinha, ó. O morador... Né? Deixa eu botar a canetinha aqui. É a pessoa que na data de referência, data de referência, 31 de julho para 1 de agosto de 2021, tá? Residia habitualmente no domicílio. Assim, é considerado morador o um indivíduo que permanece na condição de morador. Nossa, é redundante, né? É questão de, da banca, tá? Mesmo que esteja ausente do domicílio, a sua residência habitual por um período que não ultrapasse a. Então, em regra geral, mesmo que a pessoa não esteja presente na data de referência, naquele domicílio, mas se ali a residência dela habitual e ela estiver ausente por um período menor que, né? A gente vai ver agora que período é esse, né? Ela é considerada moradora, em regra geral. Existem os casos que mesmo que ela esteja ausente há mais tempo, há menos tempo do que isso, Ainda assim, ela já não é recenseada. Mas, em regra geral, se, ela, se, se essa ausência não ultrapassar, vamos lá, três meses, um ano, oito meses, dois anos ou seis meses? Um ano, ok? Doze meses, que é igual a um ano, ok? Se a pessoa estiver ausente há menos de doze meses, em regra geral, ela é considerada moradora do domicílio, tá? Mas, se essa ausência for menor que 12 meses, mas for por questão, ela está no asilo, ela está num, num hospital psiquiátrico, né? ela está num hospício, né? que a gente só fala hospício, não sei nem se é a maneira mais correta de falar, mas ela está no sanatório, essa é a palavra correta, ela está no sanatório, ou ela está, é, ela, ela migrou, Pra, e fixou residência no outro país, ou ela foi condenada em sentença definitiva e está cumprindo pena, né? ou ela está vivendo em um pensionato sem ter uma residência habitual. Nesses casos, ela não é considerada moradora, tá? mesmo que a ausência seja menor que um ano. Mas nos outros casos, né, como uma regra geral, se a ausência for menor que 12 meses, ela é considerada é, moradora do domicílio, tá bom? Vamos lá, morador com mais de uma residência, professora, meu Deus, e agora, né? A pessoa tem duas casas, a pessoa, ela tem uma casa no Rio, ela tem em São Paulo, ela, sabe, trabalha lá e, e ela tem uma casa lá no, na cidade onde ela trabalha e ela passa final de semana numa casa que ela tem na praia, né, no campo, acontece, né? Onde ela vai ser recenseada? Vamos lá. No caso de pessoas que ocupam duas ou mais residências, Será necessário investigar com a pessoa entrevistada qual era a sua residência principal na data de referência, tá? Pois ela não pode ser considerada moradora de duas residências ao mesmo tempo, tá? Então vai perguntar a pessoa, vem cá, na data de referência qual era a sua residência principal, tá? E aí é critério da pessoa, é a residência principal é onde eu passo mais tempo. Ou a minha residência principal é onde é a casa que eu tenho há mais tempo, né? Então, vai ficar a critério aí da pessoa dizer qual seria a residência principal dela. E ela tem que ser recenseada na residência principal. Então, se ela disser, olha, essa residência aqui não era a minha residência principal. Então, ela não vai ser recenseada ali, tá bom? Para determinar qual é a residência principal, vamos aos critérios, né, do morador? Deve-se obedecer ao seguinte procedimento. Primeiro, solicite ao entrevistado que indique. Qual a sua residência habitual? Né? Então, a pessoa vai ter o direito de falar, olha, para mim, essa aqui é a minha casa principal. Não, a minha casa principal era tal casa, né? É uma pessoa que vai escolher. Vai dizer qual daquelas duas casas, ou três, sei lá, que ela, né, que ela, que ela circula, qual é a principal, né? Qual é que ela considera a residência dela de fato? Então, aí, o recenseador vai levar isso em consideração. Agora, se a pessoa não souber dizer, não, para mim, as duas são principais, Caso o entrevistado não possa indicá-la, considere como principal a residência em que ele passa a maior parte do ano, 
tá? Então, supor que a pessoa está em janeiro, recenseando lá na região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro. Quem não conhece o Rio de Janeiro, a região dos lagos, né? É onde tem Búzios, Cabo Frio, né? Tem é, Rio das Ostras, Jararuama. É uma região de praias, tá? De, de veraneio. Então, muita gente aqui no Rio, na cidade do Rio, tem casa lá, tá? E gosta de passar férias lá. Então, vamos supor que a pessoa fique... Vai ser recenseada em janeiro, ela está no mês dela de férias e está lá passeando é, numa, na casa dela em Rio das Ostras, tá? Aí o, o, o recenseador pergunta para ela, qual é a sua residência principal? Ela fala, olha, eu tenho uma casa aqui e uma no Rio. Para mim, as duas são a principal, porque eu, é um pé lá, um pé cá, né? Todo, quase todo final de semana eu venho, para mim as duas casas são principais. Então o recenseador vai dizer, tá, nas duas casas, qual delas você fica a maior parte do ano? Ah, eu fico a maior parte do ano no Rio. Então, o domicílio da pessoa é no Rio. Então, ela não vai ser recenseada ali. Entenderam? Agora, se a pessoa passa mais tempo naquela casa onde ela está, ali é, é a principal, ok? Caso a pessoa ocupe duas residências em períodos iguais, ah, eu fico seis meses em São Paulo, seis meses no Rio. Seis meses em São Paulo, seis meses no Rio, tá? Durante o ano, considere a residência principal a que possui mais tempo. Tá? Qual dessas duas casas você tem há mais tempo? Ah, a primeira casa foi a do Rio. Então, vai ser recenseado no Rio. Ah, não, a minha primeira casa é a de São Paulo. Então, é ela que vai ser... É, é lá que você vai ter que ser recenseado. Entenderam? Então, não tem, não tem mistério. Não vai entrar em desespero, né? Tudo se resolve. O IBGE já está pensando em tudo para você. Para você não ficar confuso na hora de fazer o recenseamento. Tá bom? Pessoal, vou ficando então por aqui. Um grande beijo, fica com Deus, estuda, que a vida muda. Tchau, tchau.